have had a delay, but coming up on centre court, it's Roger Federer against Mario Ancic. Mario Ancic, don't forget, was the last man to beat Federer on grass, but that was a long time ago, that was 2002. A lot has happened since then. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับครูวิชั่นขอนำเสนอการถ่ายทอดสดเทนนิสวิมบดันวันที่9การแข่งขันนะครับนี่ก็เจอฝนเบรกเข้าไปนี่ดีเลย์มาแล้วนี่ว่าเกือบชั่วโมงครับจริงๆนะตามกำหนดการแข่งขันของคู่นี้จะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มตรงบ้านเรานะครับแล้วก็ตามที่พยากรณ์อากาศได้บอกมาล่วงหน้าหลายวันแล้วนะครับวันที่ฝนจะตกหนักอายุ26ปีครับโรเจอร์เฟสเซอร์ตอนนี้ก็เป็นมือหนึ่งมาถึง4ปีเศษแล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์วิมบลดันห้าสมัยแล้วก็ตั้งเป้าครับจะทำให้ได้6สมัยติดซึ่งไม่มีใครทำได้มาก่อนนะครับแล้วเป้าใหญ่เขาก็คือแกรนด์สแลมตอนนี้12รายการเลยครับ12แกรนด์สแลมแล้วนะครับซึ่งพีทแซมพลัสทำได้สูงสุดคือ14แกรนด์สแลมส่วนคนนี้ซูเปอร์มาริโอครับมาริโออันชิดอายุ24ปีครับมีความสูงถึง195เซนติเมตรเลยครับตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่43นะครับแล้วก็เซมิฟินอลวิมเบิร์ดันปี2004ถือว่าเป็นผลงานดีสุดของเขาของเขาในวิมเบิร์ดันนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าซูเปอร์มาริโอเพราะว่าเอาชนะเฟเตอร์เรอร์ได้นะครับในรอบแรกของปี2002แล้วก็ก็คือคนนี้ครับที่สามารถเป็นคนสุดท้ายที่สามารถปรับโรเจอร์เฟเตอร์ได้ในวิมเบิร์ดันนะครับนี่คือผลงานที่เขาเจอกันทั้งหมดครับอันจิตชนะได้ครั้งเดียวก็คือปี2002วิมเบิร์ดันรอบแรกครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับดูการเฟเดอร์นี่ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบที่4นั้นยังไม่ได้เสียเซตให้ใครเลยนะครับดูผลงานของมาริโออันชิดนะครับเล่น5เซตนี่ถึง2นัดโดยเฉพาะการเล่นกับเฟอร์นันโดเบดัสโกในรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับเสีย2เซตไปก่อนกลับมาพลิกเอาชนะได้ในเซตที่5แล้วกว่าจะชนะนู่นนะครับ13ต่อ11ใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่รอบแรกถึงรอบที่4นี่เกือบ12ชั่วโมงนะครับอันชิดส่วนโรเจอร์เฟเดอร์ใช้เวลาไปประมาณ6ชั่วโมงครึ่งครับตั้งแต่รอบแรกยันรอบที่4เจอกันครั้งล่าสุดก็เฟรนช์โชเฟนที่ผ่านมานี่เองนะครับรอบ3เฟเดอร์ชนะไป3เซตรวดคือตั้งแต่เล่นกันมาเนี่ยเฟเดอร์เสียเซตให้กับมาริโอนชิดเพียงเซตเดียวครับในการพบกันเมื่อปี2005แมสเตอร์เซรีที่ไมอามี่ครับฟลอยด้าสหรัฐเฟเดอร์ชนะไป2ต่อ1เซตนั่นเป็นการเสียเซตเพียงเซตเดียวครับให้กับซูเปอร์มาริโออลืมลืมครั้งแรกไปด้วยครับครั้งแรกนั่นแหละครับครั้งแรกวิมเบอร์ดันนั่นก็คือเฟเดอร์เสียเซตให้แบบไม่น่าเชื่อนะครับ3เซตรวดนั่นนี่คือคนสุดท้ายนะครับที่สามารถปราบเอาเฟเตอร์ตกรอบในสนามหญ้าริบบดันไปได้ก็คือมาริโออันชิดคนนี้ครับเพื่อนเพื่อน
หลังจากที่เฟเดอร์แพ้ในการพบกันครั้งแรกกับมาริโอชิตในวิบดันรอบแรกปี2002ทั้งคู่ได้มีโอกาสมาล้างตากันอีกครั้งนะครับในวิบดันนี่ก็คือให้หลังมาอีก4ปีครับคือปี2006เจอกันคราวนี้รอบ8คนเฟเดอร์ครั้งแรกนั้นปี2002นั้นบกรอบแรกเนี่ยเขาประมาทครับเขาบอกว่าตอนนั้นเขาคิดเพียงแต่ว่าอันชิดนั้นน่าจะตีอยู่ที่ท้ายคอร์ดแล้วก็พยายามตีโต้ท้ายคอร์ดกับอันชิดก็เลยแพ้ไปเรียกว่า3เซตรวดเลยครับพอเจอกันรอบ8คนในปี2006เฟเดอร์กดเอาอันชิดปกรอบไปนะครับ3เซตรวดเช่นเดียวกันในเซตเตอร์คอร์ดนี้จบจากคู่นี้อีกคู่หนึ่งก็น่าติดตามมากก็คือราฟาเอลนาดาวครับวันนี้ได้ทดสอบแล้วครับว่าร้อนแรงจริงหรือเปล่ากับแอนดี้เมอร์เรซึ่งหลายหลายคนบอกว่าเมอร์เรเองก็ยังรับยอมรับนะครับว่าเขาไม่เคยเล่นดีที่สุดในชีวิตมาในแมตช์ที่ผ่านมากับริชาร์ดกาสเกตครับในรอบสี่ที่ผ่านมาซึ่งกาสเกตได้2เซตแรกเมอร์เรทําท่าจะไปอยู่แล้วนะครับพลิกกลับมานิดเดียวครับเอาชนะได้แล้ววันนี้คอยดูเขาบอกว่าคนเชียร์ในวิมเบอร์ดันเนี่ยจะต้องมาถล่มทลายกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาแล้วครับเปเตอร์เซฟเสิร์ฟก่อนครับเกมแรกฝุ่นกระจุยขอดูโอ้โหในเวลาฝุ่นกระจุยนี่จริงๆไม่น่าขอดูนะครับถ้าอยากจะเช็คนี่ใช้วิธีของนาดาได้คือเรียกเอาบอลนั้นมาดูว่ามีรอยฝุ่นแป้งหรือช็อกนั้นติดอยู่หรือเปล่าคือถ้าเห็นไม่เห็นแป้งติดก็แชร์เลนส์ดูได้นะครับเนี่ยครับติดแป้งแน่นอนครับเพราะฝุ่นกระจุยขึ้นมาเชอร์เลนส์พลาดไปหนึ่งครับเหลือพลาดได้อีกสองนี่ผมยังไม่เห็นฟอร์มของเฟเตอร์เต็มเต็มทุกวันเลยครับเขาบอกว่าปีนี้ที่มาดีเหลือเกินอีกแล้วครับที่เดิมเอสที่สองแล้วก็ไม่เสียตังครับเพื่อเก็บเก็บเกมแรกไปก่อนมีเฟเดอร์คนเดียวครับมาถึงรอบนี้ยังไม่เสียเซตอันชิดในเกมลูกทีเด็ดของอันชิดก็คือลูกเสิร์ฟด้วยครับโดนผ่านวันนี้จะบุกโรเจอร์เนี่ยต้องแอปโรชต้องบีบให้ได้ครับนี่ลูกนี้ไม่ได้บีบเลยนะครับมีเฟเดอร์มีเวลาเตรียมตัวยิงผ่านมุมไหนก็ได้ก็เป็นสไตล์ของบารูอันชิดเขาครับเสิร์ฟฟอเล่ซึ่งเป็นวิธีเล่นที่เหมาะมากสำหรับคอร์ดยาส
ูงกว่าเพเทอร์นี่สิบเซนติเมตรเลยนะครับเพเทอร์หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าอิ่มให้ลงเท้ารู้แก้วนะครับว่าอันสิบเสิร์ฟระบุกแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกที่จะเอาแต้มจากคู่ต่อสู้เฟเดอร์เขาอาวุธเยอะอย่างนี้ครับไม่จําเป็นต้องตียิงลูกแรงนะครับบางทีลูกเบานี่ก็กลายเป็นคิลเลอร์ได้เหมือนกันเจอบอลต่ำอีกแล้วโอ้โหนี่เสิร์ฟแรกลงแล้วขึ้นนะครับ15 14เจอ2เบรกพอยต์ซาลาครับอันชิดชคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของกอรันอีวานิสวิชประจำกันได้นะครับเป็นนักเทนนิสที่ถนัดซ้ายเติบหนักโอ้โหเกิดดีมากเอาละครับเป็นหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งเบรกพอยครับ30 40โอ้โหนี่เสิร์ฟดีแล้วครับเปเตอร์รีเทิร์นด้วยแบ็กแฮนด์กดมาต่ำนันชิดเสิร์ฟแรกลงไปเยอะแต่ว่ายังโดนเบรกดูครับเลตันฮิวิตแนะนำมันชิดบอกว่ามีทางเดียวที่จะชนะเปเตอร์ได้คือต้องปัดเปเตอร์ไม่ให้ตีถนัดครับหมายความว่าต้องดึงเปเตอร์ให้ไปตีในโซนที่เปเตอร์ตีไม่ถนัดก็ต้องดูครับว่าทำได้หรือเปล่าคือเกมของเปเตอร์คือลูกเสิร์ฟแน่นอนเลยนะครับบนคอร์ดยากหรือว่าเป็นฮาร์ดคอร์ดก็แล้วแต่เสิร์ฟดีแล้วได้บอลลายน้ำหนักมาแล้วเขาก็ยิงลูกหนักวันนี้จริงๆคู่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นคู่เอกนะครับคู่เอกอยู่ที่คู่ที่สองได้เอกคู่ที่สามนะครับคอยดูนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเฟเดอร์เป็นมือหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยการค่าคะเนของบรรดาเซนเซียนบอกว่าวันนี้เฟเดอร์น่าจะผ่านอันชิดได้ไม่ยากในขณะเดียวกันนะครับนาดาวกับเมเรเนี่ยเขาบอกว่าม่าไม่หัวก็ก้อยแล้วครับเสิร์ฟดีจริงๆโอ้โหยังไม่เสียคะแนนในเกมเสิร์ฟตัวเองเลยครับเรียนนำสามศูนย์แล้วครับจะมาชมกันต่อนะครับในเซนเตอร์15เท่ากันครับอันชิดโดนเบรกไปหนึ่งเกมแล้วนะครับขึ้นสูงแล้วเลี้ยวด้วยครับยิงยากนะครับลูกนี่ถ้าจะถ้ายิงแรงเนี่ยยากคือถ้ายิงแพสซิ่งสอดนี่ลูกที่ง่ายสุดคือการปั่นแบ็กแฮนด์ท็อปสปินครอสสั้นต้องเกมพอยอันเจ็ดโอ้เสียดีแล้วได้เอสลาครับได้ขึ้นบอร์ดแล้วครับอันเจ็ดไล่มาหนึ่งสามแต่เลือกไปสองเกมสองสองอ
ปัญหาเรื่องฝนโอ้ยังมีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีวันนะครับต้องลุ้นนะครับเธอรอจังหวะสองไม่ไม่ไมรีบเล่นครับแต่ว่าปีหน้านี่ปัญหาเรื่องฝนจะหมดไปนะครับในการถ่ายทอดคือยังไงก็มีไลฟ์ให้ดูกันตลอดเพราะว่าเนี่ยครับกำลังสร้างหลังคากันอยู่นะครับที่เปิดปิดได้ก็มีเสียงแตกเป็นสองฝั่งฝ่ายค้านกับฝ่ายสนับสนุนโอ้โหโหตรงตรงจับทางได้แล้วยิงหนักเลยครับอังกฤษคือฝ่ายที่เขาสนับสนุนก็บอกว่ามันบางทีมันน่าเบื่อนักเทนนิสหลายคนก็มันมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับบางคนบอกว่าเสียอัธรตในการเล่นวิมันดันคือต้องเป็นอัลดอร์อย่างเดียวเพราะมันเป็นอินดอร์แล้วมันจะกลายเป็นไปไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาตัวที่15ลูกที่4แล้วครับแต่ว่าตัดสินใจกันแน่วแน่แล้วครับตอนนี้กำลังดำเนินการสร้างแล้วก็ปีหน้านี่มีหลังคาให้เปิดปิดแน่นอนสไลด์ไปอันชิดพยายามสไลด์กลับมานะครับพ่วนขึ้นเยอะเมียกาน่าจะอยู่ดีกินดีครับแกมไปโอ้โหชอบเหลือเกินครับเส้นกลางลูกที่ห้าแล้วครับเพชรเริ่มนำสี่หนึ่งวอร์ดไฟแนลคู่แรกครับในเซนต์คอร์ดวันนี้ครับเราจะเป็นตัวเลือกหนึ่งกำลังพบกับมาริโออันชิดมือ43ตอนนี้ครับต้องเอาบรรดาพวกเรฟเฟอรีนะครับผู้ตัดสินชี้ขาดในลงมาดูเพราะว่าฝนยังตกมานะครับเราจะต้องต้องหยุดอีกหรือเปล่าก็ยังดีครับพิมพ์ด้านปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพยากรจะมีฝนแค่เพียงสองวันวันนี้และพรุ่งนี้ครับก็ถือว่าน้อยกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับฟุ้งขึ้นมาเนี่ยครับแบ็คแฮนด์วอลเล่สูงและไกลตัวด้วยครับยิ่งสูงนะครับยิ่งกระแทกยิ่งไม่มีแรงครับ15 13แบ็คแฮนด์วอลเล่ที่ทรงประสิทธิภาพคืออยู่ระดับหัวไหล่นะครับหัวไหล่ลงมาถึงถึงใต้เราหนุ่มเล็กน้อยอันนั้นนะครับจะแรงได้แต่ว่าพอขึ้นไปสูงแล้วยากการเล่นยากบางทีต้องเสี่ยงสะบัดข้อซึ่งซึ่งเป็นลูกที่เสี่ยงนะครับมีสิทธิ์เสียเยอะโอ้โดนลงเท้าแล้วยิงอีกแล้วโอ้เป็นเลิศยิงติดนิดเดียวเนี่ยนะจะเป็นลูกแรกครับลูกแรกที่เฟเรอร์พลาดเองถ้าอันชิชจะเล่นเกมรุกหน้าเน็ตเสิร์ฟแรกต้องดีนะครับล
ลูกชอบเลยครับวันดิงแบ็คแฮนและยิงคอสั้นแบบนี้ลูกชอบของวอเตอร์เลยจริงๆนี่แอปพลอชถือว่าดีแล้วครับดีมากนะว่าเฟเธอร์อ่านทางเนี่ยครับพลิกตัวกลับมาอ่านทางรู้นะครับว่าจะโดนยิงครอสเบรกพอยต์ฮันชิดหัวสูงนะครับ195เซนติเมตรเสิร์ฟหนักด้วยแต่ว่าวันนี้เสิร์ฟแรกยังได้ผลน้อยนะครับยิงดึงตัวยิงสวยมากพวกนี้เสิร์ฟแรกด้วยฉีกมากด้วยครับเฟเธอร์อ่านถูกทางครับไม่ทราบว่าอ่านอ่านยังไงนะครับอืมอ่านถูกทางแล้วดูครับลูกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เบาครับเสิร์ฟแรงด้วยฉีกด้วยอ่านถูกทางแล้วตีท็อปสปินครอสผ่านหน้าตาเฉยเลยครับเบรกพอยต์เนี่ยพอไปเสิร์ฟแรกลงไปดีแล้วไม่ได้แต้มเนี่ยทำให้อันชิชกดดันนะครับเนี่ยเจอกันโคแฮนคอสโอ้โหวันนี้โคแฮนคอสแม่นเร็วแม่นและแรงด้วยครับสองเบรกแล้วครับโอ้โหเฟดเลอร์นำไปห้าเนี่ยถึงบอกว่าคู่เอกเนี่ยวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่หมื่นหนึ่งครับแต่อยู่ที่คู่จะลงแข่งขันต่อจากคู่นี้ครับราฟาเอลนาดาวเจอแอนดี้เมอร์เรย์ที่บอกว่าเป็นกู้เอกเพราะว่านาดาวตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เขาท็อปฟอร์มมากๆนะครับในการเล่นบนขอดหญ้าถึงได้แชมป์ที่ลอนดอนมาเมื่อรายการก่อนหน้านี้ครับสบายสบายเลยส่วนแอนดี้เมอร์เรเดิมทีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแมตช์ที่ผ่านมานั้นโชว์ฟอร์มแบบเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้ชนะเสิร์ฟง่ายๆเลยนะครับเนี่ยคือหลายคนบอกว่าเฟเธอร์เซิร์ฟเนี่ยอ่านทางยากครับว่าจะจี้ลงตรงไหนสามเซตพอยเริ่มแรกวันนี้ 81% ครับที่ลงดูครับดูครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่6กหนึ่งเลยครับเริ่มแรกเร็วมาก20นาทีนั่นเองครับ by six games to one new ball splits เริ่มเป็นหมายครับมาริโออันชิชเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ thank you thank you ผลงานปีนี้อันชิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงต้นปีดีครับได้เข้าชิงรายการที่หมักใส่ซึ่งเป็นอินโดฮาร์ดคอร์ดไปแพ้ดีเมเรครับหลังจากนั้นก็ไปเข้ารอบเซมิที่ซากเรบเป็นฮาร์ดคอร์ทที่เดียวกันครับในประเทศเขาเองครับโครเอเชียแพ้เพื่อนุ่มชาติคืออีบาลูบิชิชโอ้เสิร์ฟดีมากหลังจากนั้นนี่ตกรอบสามรอบสองมาเรื่อยๆครับแล้วก็อุ่นเครื่องขอดหญ้าสองรายการตกรอบสามที่ลอนดอนแล้วก็รอบคอร์เตอร์ที่เฮอร์เจนบอสในในทลาครับต
โอ้โหโดดรองเท้าขึ้นมาหลายทีวันนี้โดนเจาะยางตลอดนะครับนี่แคมของอันชิดสวยครับลูกที่สามครับก็คงต้องมีลูกแบบนี้เยอะๆครับวันนี้ต้องทำไงไม่ให้ออกอาวุธนะครับเฟดริกโรเซนเกรนครับเป็นโค้ชของมาริโออันชิชโค้ชที่เป็นคนสวีเดนเอาละครับขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์มาริโออันชิช First game, second set. เพิ่งจะเสียคะแนนในเสิร์ฟของตัวเองเนี่ยครับวันนี้แบ็คแฮนด์เฟตเตอร์เสียไปครั้งเดียวคือลูกแทงสไลด์แล้วก็ล้นเส้นหลังไปนิดเดียวครับดูแบบเธอเปิดถอดหัวคำมำเลยลงขนาดนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนตอนนี้เนี่ยเสิร์ฟแรกลงไป 70% นะครับอันชิดแค่52แต่ว่าเฟเดอร์เสิร์ฟลงไปแล้วเนี่ยได้แต้ม 100% เสเิร์ฟแรกลงไปแล้วได้แต้ม 100% เเลยครับอันชิดวันนี้ตีพลาดเอง8เฟเดอร์ตีพลาดเองไปแค่2คือแอนดรูจาริดครับเป็นชีฟเกมแฟนเรฟเรีหนึ่งเกมท่อกันก็เนี่ยครับพวกนี่ก็จะเป็นตัดสินใจนะครับว่าโอ้โดนสั่งละสั่งคุมผ้าแล้วครับตกมามากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวสนามจะลื่นนะครับรีบคุมไว้ก่อนวันนี้น่าจะมีบรรยากาศแบบนี้มาขั้นอยู่เรื่อยๆครับทำให้พวกเราลำคาญกันเล่นๆยังไงมาดึงไว้ก่อนเพราะว่าต้องทำใจครับเฟเดอร์เจอแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับเพราะว่าโอ้เล่นนี่จะเป็นสมัยที่หของเขาหรือเปล่าที่มาควาแชมป์ที่นี่ติดต่อกัน